Hello everyone, this is Dr. E, and for today, pag-uusapan naman natin ng iba't ibang classification ng polygons. Ano nga ba ang polygons at paano natin masasabing convex or concave ang isang polygon? Yan ang ilan sa mga tatalakay natin for our lesson for today dito sa ating geometry topics. So ang una natin gagawin syempre is i-define kung ano nga ba ang polygon. So ang polygon, it is a figure or a figure is a polygon if it meets the following conditions. So ang mga conditions para masabing polygon, ang isang figure ay isa. Or una, it is a plane figure formed by three or more line segments called sides. So yun ang unang condition, kailangan three or more line segments na konektado para masabing polygon. So ang pangalawa naman, ang sides that have a common endpoint are non-collinear. So yan yung second condition. And for the third condition, each side intersects exactly two other sides but only at their endpoints. At yan yung tatlong conditions na kailangan yung tandaan para maklasify natin ng isang figure ay polygon. Kaya ito yung ating mga examples ng mga polygons at makikita natin sa una example ang triangle at ang triangle ang uh, basic polygon or ang May minimum number of side na polygon kasi according to the definition, kailangan daw at least meron tayong three sides for us to be able to uh, classify a figure as polygon. So, by definition, the endpoints of the sides of a polygon are called the vertices. Yan yung plural form at ang singular form ay ang vertex. So, a polygon can be named by listing its Vertices consecutively in order. So, mapapansin ninyo itong ating gitnang example. Isa itong polygon. 1, 2, 3, 4, 5 sides na polygon. At malalaman natin ang specific na tawag ng 5-sided polygon na yan, maya-maya. Pero ang gusto ko lang sabihin or ipakita ay kung paano tayo magnename ng isang polygon na napakahalaga sa geometry. So to name our polygon, kailangan daw consecutive order yung ating mga letters. So nagsimula tayo kanina sa E. So it'll be polygon E, E, D, H, G, F. Or pwede din naman na gamitin or gawin natin, balikan natin. So since nagsimula tayo kay E, D, H, G, F, Pwede din natin siyang isulat as polygon E, F, G, H, D. Pero hindi natin siya pwedeng isulat as E, G, H, F, D. Na kung saan, randomly, nagseselect lang tayo ng mga letters dun sa polygon natin. So hindi siya pwedeng ng ganon. Kailangan in order pa rin going to the left or going to the right. So yan yung ating Paramaraan or notation on how we name our polygon. And here are some examples of figures. And what we need to do is to identify kung polygon or hindi polygon yung ating mga figures. So sa limang figures na yan, ilan sa tingin ninyo ang classified as polygon depende do sa three conditions na meron tayo kanina. At dito sa limang ito, Yung letter A at yung letter E, yung ating example ng ating mga polygons because yung B, C, D ay hindi na natin matatawag na polygon. Bakit? Doon sa figure B, ang reason is that figure B is not a polygon because there is a side that is a curve and not a line segment. So meron tayong curve. So pagka meron ng curve yung inyong mga Figures, hindi na siya considered as polygon. So, ibig sabihin yan, ang semicircle, ang circle, circle, ang oblong or oval or um, ellipse, hindi siya matatawag na polygon. Ano naman ang dahilan kung bakit ang C ay hindi polygon? Ang C ay hindi polygon because it is not a polygon because by our definition, 
there is a side that intersects more than two other sides. At ano yung intersection na yan? Mapapansin ninyo na ito ay nagkaroon ng close um, circuit or magkaroon tayo ng um, linya dito at parang nagkakaroon tayo ng dalawang set of polygons dito sa example na ito. Kaya hindi siya matatawag na polygon dahil sa intersecting lines na yan. So, letter C is not a polygon. At si letter D, ang rason natin dyan, Figure D is not a polygon because two sides intersect only one other side. So, ibig lang sabihin yan, hindi natapos yung connection niya. So, meron siyang opening. And when you have opening like this, hindi siya matatawag na polygon. Kaya, si letter A at si letter E lang ang classified as polygon dahil na-satisfy niya yung ating three conditions from our previous slide. So, kailangan yung tandaan, yung pamamaraan na yan, dahil napakahalaga niyan para mas maunawaan natin yung mga shapes natin at figures at geometry. So, paano naman natin papangalanan ang ating mga polygons? So, ano ang tawag natin sa three-sided polygon? Ano ang tawag natin sa six-sided polygon? And dito yung lahat, dito sa ating names ng mga polygons. So, kung meron tayong three-sided polygon, napaka-popular niyan, yan ang tinatawag natin triangle. So, kung meron tayong three-sided, yan ang ating triangle. At kung meron tayong... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ito ay six-sided polygon. So, pwede natin siyang tawagin, nakalagay dyan sa ating listahan, ay hexagon. So, ito ay isang uri ng hexagon, kahit ang pangit ng drawing ko, dahil meron siyang six sides dito sa ating figure. So, yan yung mga names ng ating mga polygons. Triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, dodecagon. So, hanggang 12 lang yung ating mga special names. And anything above that, General term na ang gagamitin natin or yung kanilang mga general names which is pagka 13 sides, sabihin natin na N gone or 13 gone or 14 gone or 15 gone or 128 gone. So, yon yung ating pamamaraan ng pag-name ng ating mga polygon. Hanggang 12 lang yung may mga special names. Pero pwede ba natin tawagin 6 gone si 6-sided hex six-sided polygon? Pwede din naman, pero syempre, kailangan natin siyang bigyan ng mas specific na tawag dahil meron tayong mga special na taguri na kailangan gamitin dito sa geometry. And I'm sure mamememorize nyo yan dahil labing dalawa lang naman yan. Now, kung meron tayong pamamaraan ng pagpangalan sa ating mga polygons, meron din tayong tinatawag na types of Polygon. So, ano nga ba yung mga types of polygon na yan? So, ito mapapansin ninyo. In general, a polygon with n sides is called an n-gon. And for example, a polygon with 13 sides is called a 13-gon tulad nung nabanggit ko kanina. At may isa pa tayong dapat malaman which is pag-classify ng polygons according to its types. Ito ba ay convex or concave? So, another way to classify a polygon or polygons is a is as convex or concave. Now, a polygon is convex if no line containing a side contains a point within the interior of a polygon. At ang polygon naman ay convex kung hindi siya con... I mean, siya ay concave kung hindi siya convex. So, non-convex polygons are called concave. Now, medyo mahirap unawain Kung pagbabasihan lang natin yung formal definition ng convex and concave polygon, kaya gamitin natin itong mga examples na to. So, sa first example natin, itong polygon na yan, tinatawag natin yung convex, at yung pangalawa naman ay concave, at yung pangatlo naman ay, yes, it's also a convex polygon. At sa ilan sa inyo na hindi pa rin nakikita yung uh, difference between convex and concave polygon, ganito ko siya binabanggit sa mga estudyante ko. Whenever you are able to produce a Pac-Man, kung kilala nyo si Pac-Man, ito po si Pac-Man. Yan yung famous na uh, video games in the 80s. So kung makakakita kayo ng Pac-Man o makakapag-produce kayo ng Pac-Man sa isang polygon, Ibig sabihin nun, concave ang ating polygon. So, paano natin gagawin yan? Tingnan nyo si letter A. Yan ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang pangit ang drawing ko. But, let's say ito yung polygon na yan. So, mapapansin nyo yung mga corners niya. Even if yung mga corners niya, pagka nag 
Create tayo ng curve sa any of its corner, walang mabubuong Pac-Man. Pero pagdating kay letter B, mapapansin nyo, madali-dali si letter B i-drawing. Dito sa polygon na yan, forgive my drawing, pero with this angle or this corner, mapapansin nyo na makakabuo kayo ng Pac-Man. So kung meron kayong Pac-Man sa loob ng inyong Polygon, ibig sabihin yan, ito ay concave polygon or merong cave or may dent tulad ng sa letter B. So, yan yung lagi kong sinishare sa mga estudyante ko kapag nalilito sila kung paano nila i-differentiate yung mga convex and concave polygon. Hanapin nyo si Pac-Man. Alright, so... Dito sa ating tatlong examples na ito, mapapansin nyo at I'm pretty sure alam na ninyo kung alin dyan yung convex at alin dyan yung concave. But ang gagawin naman natin dito is identify kung yung polygon natin ay regular or hindi regular. So kung meron tayong convex and concave polygon, meron din tayong regular and irregular polygon. So paano natin sasabihin regular ang polygon? Si letter A ba ay regular? Malalaman natin yan sa explanation natin dito. Si so, letter A, it is a pentagon and it is an equilateral and equiangular polygon. So, this can be classified as a regular polygon. So, yun lang ang basic definition ng reg regular polygon. Kailangan yung mga corners niya at yung kanyang mga sides ay magkakaparehas ng sukat. Same measurement ng angles and same measurements ng kanyang mga length. So, kaya makikita ninyo sa mga markings natin na itong side na to, this, 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 they are all congruent dahil sa meron siyang isang marking at mapapansin niyo yung ating mga corners, yung mga angles niya ay also congruent kaya siya ay regular. So alam na natin ngayon na si letter B ay hindi regular dahil alam natin na walang, wala tayong makikitang congruent angles. It may be equilateral pero hindi siya equiangular kaya si letter B is considered to be a polygon that is not regular. So, hindi siya regular, tulad nga ng sinabi ko, the hexagon that we are seeing on letter B is equilateral, but it's not equiangular dahil wala tayong nakikitang congruent angles sa ating figure. Si letter C naman, makaklassify ba natin siya as regular since nakakakita tayo ng equilateral sides at merong mga congruent angles tayong napapansin sa figure C. Pero can this still be considered as a regular polygon? At ang sagot natin dyan ay hindi. Hindi dahil even though these two opposite angles are congruent at itong opposite angle na to ay congruent sa isa't isa, mapapansin natin na magkaiba sila ng mga angle measurement. So itong ating quadrilateral na yan ay hindi considered as a regular polygon dahil ang basic definition ng regular polygon, they need to be equilateral or same side lengths lahat at equiangular or yung kanilang mga angles ay lahat ay congruent. So, tandaan natin yung pag-classify ng ating mga polygons. Pwede natin siya i-classify between concave or convex. So, si concave, pag may Pac-Man, si convex, walang Pac-Man. And another way is kung siya ay regular or hindi regular. So, itong examples natin na to, hindi natin masasabi kung siya ay regular dahil wala tayong nakikitang markings doon sa ating mga figure. But we can definitely say na si B at si C ay non-regular polygon dahil alam na natin na magkakaiba yung sukat ng angles at saka ng sides nila. Si letter A, Again, huwag kayong pala desisyon dahil hindi kayong magdedesisyon na ito ay regular dahil wala tayong nakikitang markings doon sa kanilang mga corners at kanilang mga sides. At yan ang ating lesson for today about polygons. Kaya kung alam nyo inyong mga type of polygons, can you tell me? One, ano ang special name ng polygon na yan? Two, ito ba ay concave or convex? And three, ito ba ay matuturing na regular Polygon. So comment it down below and let's see if magagamit nyo na yung skill na natutunan nyo today sa, sa ating lesson on geometry about polygons. 
na maaaring i-classify yan according sa number of sides, according sa kung anong itsura ng kanilang mga angle measurements at side lengths. At alam natin yan dahil sa mga terminologies na natutunan natin today. This is Dr. E and see you again next time. Bye!